自己是轮回，缘起千年心不悔。风拂起，自然烟落群烟飞。何处笑声让人醉？何人红妆？何人？泪，梦影自竹林，他在候着谁？四季是轮回，虚幻大千般茫茫，宿命中邂逅，姿态难相忘。寂静人散皆无望，残局怎料了收场？美景如月，却唤他浅笑爱伤。一人之中，天下起，你的眉眼专看我心。此情莫灭，此心唯此生无复起。韶华白首，容颜浪影稀。回眸一笑，天下起，楼空剪影，梦幻一瞬息。清净说明，却这半个半是故意。一念相思如故，寒气天明。我在这里出生，长大。我从这里离开又回来，我很清楚，脚下所采的每一块砖石，都是累无数仙人尸骨铺就。那是属于父皇的功绩，是他一生的辉煌。我知道此生，可能永远无法超越父皇，但却可以接过他脚下的路，真正拥有这片土地。我要让他知道。他最不得宠的儿子，却最有能力，令其百年累之，一朝毁之，也最有资格站在这里，分手为云，覆手为雨。殿下当然可以皇后娘娘，说出太后和小皇帝的下落，饶你不死。蓝大人，我已经等你多时了。嗯、糟了，中计了。
坐上这个皇位，天下就是您的了。吾皇万岁，万岁，万万岁！听见吗？外边已经打起来了，没人会来救你。你早就算好。从你假意向我投诚的那一刻起，其实你一直就在机关算计的对付我。你既已明白，又何必再追问呢？我就是因为不明白。三殿下不明白什么？天圣王朝与你并无半分恩情，反而算是仇敌。论情，论理，论利，你都不应该站在本王的对立面。论情，论理，论利，你却独独忘了论义。义，又是这个词。究竟什么是义？何以他叶青染登基就是正义，我就是不义啊？何以他当得了皇帝，我就当不得？因为他心怀仁义。无论是对你、对身边人，还是对天下的百姓，而你早已被权力遮蔽了双眼。嗜血嗜杀，罔顾苍生，何其残忍！这样的人称帝，只怕齐国当年的惨剧会再次上演。什么仁义，都不过是假仁假义罢了。自古成王败寇。强大的帝国无一不是踏着万千人的尸骨铸就。若是仁义有用，你们齐国何至于举国覆灭？三殿下，到现在你还不明白，你的残缺岂止是因为龙角，分明是因为你的心魔。所有人先抛弃我，背叛我。父皇如此，雪儿亦如此。我只不过拿回我自己的东西。我有什么错
，我有什么错？啊就知道，你们冷家定不会负本王。你，难道连你也？你猜对了，三殿下，是我暗中临摹了真的行军路线图，交换给了皇后娘娘。让他带回了帝都。原来你们一直合起伙来算计我，就算不是为了帮他，我一样也要亲自找你报仇。为什么？为什么？叶天一，你怕是从来没有好好反省过你自己吧？我来提醒提醒你，我们冷家因你侵吞失势也就罢了，可你还杀了秦相，负了你的未婚妻。秦相是月姬的奸细，我杀了他刚刚好，可他也是秦玉宁唯一的亲人。你这样做，对得起秦玉宁吗？玉宁，你没资格提他的名字，你把他害了还不够惨吗？你。你知道他遭遇了什么吗？玉宁自尊心那么强的一个女子，她她惨遭凌辱，这一笔笔账不都应该算在你头上吗？三殿下，你们一个个都找我算账，那我呢？我的账又该找谁算？同样是父皇的儿子，叶氏的子孙，我自问样样从不输于人，却为何要样样落于人后啊？我不甘心，也不明白。我无数次问过苍天这个问题，可苍天从未给过我答案。是你们所有的人把我逼上绝路，真是太可笑了。你知道为何你父皇从未曾把你当做他自己的儿子吗？就因为你是个令皇室蒙羞、让老皇帝每每见到你便如此在心的野种。你再胡言乱语，信不信我杀了你？好啊，有本事就杀了我。这样你不仅要背负一个弑君的罪名。还要再安上一个手足相残的罪过，因为你的生父根本就不是老皇帝，而是我爹。这些年，我爹每次都告诫我，要忠诚于你，要全心全意支持你夺嫡。就是因为这个，我明明有爱慕的女子，却不敢开口，只因为秦家是你的政敌。我看着自己心爱的女子被指婚于你，我什么都说不出来
，是因为你是我的大哥。可你不是姓叶吗？你算我哪门子大哥？我爹为了你搭上了他自己，搭上了整个冷家还不够吗？我死都不会承认你是我的哥哥。当年我爹进了宫之后，与萧妃双双失去了踪影。我到现在终于明白了，原来老皇帝早就知道你不是他的儿子。所以他根本就不可能把皇位传给你这样一个野种。我不相信，我不相信，我是父皇的儿子，是叶氏的血脉，是天圣名正言顺的主。叶天意，你别再自欺欺人了。你这个样子。才让我觉得你太可怜，你的梦该醒了。现在整座皇城已经被控制住了，就算你的人一时攻下城池，也是强弩之末。到头来你还是一败涂地。景世子已经答应过我，如果你现在停手的话，他可以留你一条性命。心里从来都没有我，所以从来不敢做如此僭越的举动。如今，殿下便容我任性一回吧。你太傻了，是傻。我知道我傻。从我初见那位少年将军起，便陷进去。连上他刀马贤淑，通晓世术，年少英武，跟着他，公谋大义，风餐露宿。可是，兰姨从未后悔。能死在殿下怀里，看着殿下为我难过，真真。好。兰姨，兰姨。你是兰家的人。准确的说，兰家是我的，我可以帮助三殿下完成你的志向。就如这雄鹰一般
不应该只困于这乐器，而是应该披靡整个天下。<笑>雪儿，你来了。好，你们都等着看我。如何，自食恶果，死状凄凉是吗？叶天意，你收手吧。收手，雪儿。早在你离弃我的那一刻起，我就收不了手。我无数次的想过，有一天，你与我共享着江山。失去你的那一刻，我明白了，原来你从来没有爱过我。这么多年，我对你的爱。原来都只是镜中花，水中月。金銮殿里，终究没有我叶天意的位置。这么多年，我从未怀疑自己将会黄袍加身。成为天下的君主，我从未怀疑自己会把他们一个个击倒，变为手下败将。太子、父皇、叶青然，我自认为自己战胜了所有的劲敌，可殊不知。我最大的劲敌居然是老天爷！老天爷，我赢了所有人，却偏偏输给你。原来人生极致的苦况，不是血染沙场，遍观寒谷；不是千夫所指，万人唾弃；不是身处长夜却不见曙光，深陷危难却无人相伴；不是被屈辱刺得体无完肤，被仇视烧得五内俱焚。而只是简简单单，意难平三字。我当在七年前便战死在疆场，何必还要千里迢迢赶回这帝都，费尽心机，做得这南柯梦一场？也罢。
，既然是。还有一口气在，就一定会杀了你，月宁。我没有服你，我说过我不会服你。死到临头了，你在胡说些什么？我说，我从未想过要服你。不过你也看到了。我是还不上了，我杀了你爹，一命抵一命，我以后不欠你的了。你在胡说八道些什么？不是的，叶天一，你死了，我也不会原谅你。
，你还记不记得，自己还欠我一件？记得。当日在平城时，我就说过，剩下的恩怨，我要在帝都与你彻底清算。是，你说过。好，那我要你。受这完完整整的第三剑，就在今日，就在此时此刻。说过，我活下去的唯一动力，就是亲眼看着你去死。好人之将死，你就没有什么话要对我说吗？有，我有很多很多话想跟你讲，只不过已经错过了向你解释的最好时机，现在来不及了。皇后娘娘，云朗王爷不是我们杀的，他是中毒而亡。当我们赶到的时候，他早已经毒发身亡了。你说什么？那青然呢？你为什么要杀了青然？叶青然。今日决战，是你一心求死。为什么？我以我血泉月石，我就知道会有这么一天。即使不死在你的剑下，我也活不了。若没人，这江山和小丫头。交给你了，究竟何故？小丫头失忆，是我在自己和她身上下了生生不离的蛊毒。你要她想起和你的一切过往，我就会五脏溃烂而死。我知道，她已经全部想起来了，我也必死无疑。所以我只能将一切托付给你，保护好她。我唯一拜托你的。就是替我照顾好小丫头。你放心，对你，我当然放心了。若没人，你赢了。我死后，将我挫骨扬灰吧。错的人一直都是我，是我对不起他，是我对不起他。我知道现在解释这些，都已经为时已晚。我对你已经酿成了伤害。
，如果杀了我，能让你的内心好过一点的话，我也求我。你走吧，凡尘灵儿都已经死。你我之间，此生再无瓜葛。灵儿，灵儿。我一直暗中搜索小殿下的下落，也是上天眷顾。我幸运的赶在叶天意刺杀之前，找到了他。随后战事爆发，我怕叶天意不肯就此罢休，便将小殿下藏于寺庙之内。没想到，还有了意外的发现。贫僧很喜欢这位小施主，他长得和你小时候一模一样。你是阿弥陀佛，贫僧便是云王府早已身故的世子，也是浅月你和灵瑞的生父。你怎么会在这儿？这么多年，我们都以为你已经……爹，你去哪儿了？当年。陛下，此物乃密探从慕容将军府中搜查所得。慕容将军暗中勾结齐国旧部，还私藏齐国玉玺。由此可见，此人的谋逆之心呢。陛下，慕容将军从始祖皇帝起就归顺天圣，为人稳重守诺，怎么会是奸猾之辈？能背叛旧主之人。何谈人品可言呢？若是为了救主能够忍辱负重，可见此人城府极深，也不可委以重任呢、啊，陛下。那单凭一件军服就怀疑他人有异心，未免也太草率了吧？陛下，您有所不知，当年。齐国灭亡之时，襁褓中的齐国太子无端失踪。据闻，这就是慕容将军投靠天圣的原因。他所做的一切，就是为了帮助其幼主复国。所以，他一开始就藏有祸心呢，陛下。好，即便真的如此，也应该查明真相。请皇上定夺才是，也不能三言两语就定他人生死吧。云老王爷所言极是，姿势体大。此事就交由云老王爷去办，要细细的查，更要暗查。退下吧，遵旨，遵旨。冷王爷还是操之过急，并无一锤定音的铁证，又何必惊动陛下？如此一来，陛下反倒以为是你包藏祸心，挑起事端。为天圣铲除逆贼，本王无所顾虑。
只是怪那云王爷一再推脱，要求重审。不知他是何居心？慕容将军结交朝中不少权贵，就连一向孤傲的荣王爷，也与他交好。可见他手段之高，这样的人，又怎肯轻易受人一柄呢？近日连云王爷也为他撑腰。说不定这两个人私下里还有什么其他的勾连，这就更难结案了。听秦相此言，似乎也不相信慕容一族。<笑>我们信与不信，都不如皇上认了这桩事要紧。如何认？死无对证，自然是无处可查。我既然要查他们。肯定会准备充足的证据，这样也让他们无从抵赖。冷王爷，这是何物？能让陛下解惑的证据。冷王爷不是一直想知道失踪的齐国太子是不是跟慕容家有关吗？这便是慕容将军写给齐国故友的书信，告知齐国太子一切安好，以改名换姓，养育家中。从时间上推算，正是慕容将军的长子。这可是机密，秦相是如何弄到的？鱼有鱼路，虾有虾道，这都是不入流的伎俩，不值一提。如果王爷觉得有诈，一验自己便知真假。只是下官觉得，若是任由这个逆种长大，日后必养虎为患。说不定，他要向王爷讨要齐国的血债呢。不得不防啊！本王倒要看看，谁活得更久。心雨飘扬，青丝杨欲坠，思念滴血，沉默伤悲，浮沉一场，抖落心灰。再回眸五百次，等你相会。阳光融化晨曦的露水，被风吹干。晨曦的露水，被风吹干。